നമ്മളിന്ന് പുതിയ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുകയാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ എലമെൻസിനെ നിങ്ങൾ നാല് ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അതിലെ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതുപോലെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അവർ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മൂലകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എലമെൻസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടു ഓഫ് ദി പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആർ കോൾഡ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അവർ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് എന്താ കാരണം ആ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് എസ് ഓർബിറ്റലിലാണ് അല്ലേ എസ് ഓർബിറ്റലിലേക്കാണ് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവരെ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദ ആർ കോൾഡ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ബിക്കോസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റേഴ്സ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എസ് ഓർബിറ്റൽ ഇൻ ദ ആറ്റംസ് ഓഫ് ദീസ് എലമെൻസ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് വൺ എലമെൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ആരൊക്കെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിലുള്ളത് ലിത്തിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സീഷ്യം ആൻഡ് ഫ്രാൻസിയം ഇത്രയും എലമെൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് ഇവരെ നമ്മൾ പൊതുവായി വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ ഈ മൂലകങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകളായിട്ട് മാറും ഈ ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകൾക്കൊക്കെ ആൽക്കലൈൻ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് നേച്ചർ ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എലമെൻസിനെ എല്ലാം ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ദേ ആർ കോൾഡ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ബിക്കോസ് ദേ ഫോം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് ഓൺ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ വിച്ച് ആർ സ്ട്രോങ്ലി ആൽക്കലൈൻ ഇൻ നേച്ചർ നമുക്കിനി ഈ ഗ്രൂപ്പ് വൺ എലമെൻസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഇവരുടെ ഒക്കെ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് പരിശോധിക്കൂ ലിതിയത്തിൻ്റെ ടു എസ് വൺ സോഡിയത്തിൻ്റെ ത്രീ എസ് വൺ പൊട്ടാസ്യം ഫോർ എസ് വൺ റുബീഡിയം ഫൈവ് എസ് വൺ അല്ലേ അങ്ങനെ പോയിരിക്കുകയാണ് അതായത് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് എസ് ഓർബിറ്റലിലാണ് അതും എസ് ഓർബിറ്റിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസിന് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എൻ എസ് വൺ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് മാറി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എസ്സിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ജനറൽ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ എലമെൻസ് ഈസ് എൻ എസ് വൺ ഇനി നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് വൺ എലമെൻസിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഫ്ലെയിം കളറേഷൻ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനെയോ സോൾട്ടിനെയോ നമ്മൾ ഫ്ലെയിമിൽ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലെയിമിന് പ്രത്യേക നിറം കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനുണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലെയിം കളറേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ദെയർ സോൾട്ട് ഗീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കളർ ടു ദ ഫ്ലെയിം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ നിറം ഫ്ലെയിമിന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഊർജം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും ലോവർ എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് ഹയർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും അല്ലെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഉയർന്ന എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് താഴേക്ക് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത എനർജി അവർ പുറത്തേക്ക് വിടണം അല്ലേ അത് നമ്മൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിമിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇലക്ട്രോണിന് എനർജി കിട്ടും എന്നിട്ട് ആ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും ഹയർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ആ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോൺ താഴ്ന്ന എനർജി ലെവലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ എനർജി ലെവലിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത ആ റേഡിയേഷൻ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ കളറായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ പല പല ആൽക്കലി മെറ്റലുകളും പല കളേഴ്സാണ് ഫ്ലെയിമിന് കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലിതിയം ഗ്യൂസ് ക്രിംസൺ റെ
സോഡിയം ക്യാൻ ഫോം ബോത്ത് മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് പെറോക്സൈഡ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കാനും സോഡിയത്തിന് കഴിയും അതായത് എൻ എ ടു ഒയും ഉണ്ടാവും എൻ എ ടു ഓ ടു ഉണ്ടാക്കാൻ സോഡിയത്തിന് കഴിയും ഇനി ബാക്കിയുള്ള സോഡിയം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റൽസിന് മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കാം പെറോക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കാം സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കാം പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ സൂപ്പർ ഓക്സൈഡിന് നമ്മൾ കെ ഒ ടു എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സോഡിയം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എലമെൻസിനൊക്കെ സൂപ്പർ ഓക്സൈഡും മോണോക്സൈഡും പെറോക്സൈഡും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തത് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് വിത്ത് വാട്ടർ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ടു ഫോം കറസ്പോണ്ടിങ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് വെള്ളവുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ ടു എം പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഗിവ്സ് ടു എം ഒ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഇവിടെ എം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൽക്കലി മെറ്റലാണ് മനസ്സിലാവണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ സോഡിയമാണ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ എ ഒ എച്ച് കിട്ടും പൊട്ടാസ്യം ആണെങ്കിൽ കെ ഒ എച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് വെള്ളവുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് വെള്ളവുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ എയറുമായിട്ട് അല്ലെ ഓക്സിജൻ ആയിട്ടൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പെട്ടെന്ന് ടാർണിഷ്ട ആവും ടാർണിഷ്ട ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് തിളക്കം നഷ്ടപ്പെടുക മനസ്സിലാവുക കേട് വരിക എന്നൊക്കെ പറയാം മെറ്റാലിക്ക് ലെസ്റ്റർ ആ തിളക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ടാർണിഷ് ആവുക എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ തിളക്കം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഓക്സിജനിൽ നിന്നും അതേപോലെ ഈ വാട്ടറിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മെറ്റൽസിനെ എവിടെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് മണ്ണെണ്ണയിൽ കെറോസിൻ ഓയിലിലാണ് നമ്മളിവരെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് വൈ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആർ സ്റ്റോർഡ് അണ്ടർ കെറോസിൻ ഓയിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയുക സിൻസ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആർ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ദ ഗെറ്റ് ടാർണിഷ്ഡ് ഈസ്ലി സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദം ഫ്രം ദിസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് മോയ്സ്ചർ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ദേ ആർ കെപ്റ്റ് അണ്ടർ കെറോസിൻ ഓയിൽ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റിയാക്ഷൻ നോക്കാം റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഹാലോജൻസ് ഹാലോജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണെന്നറിയില്ലേ നമ്മുടെ പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളാണ് ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയോഡിനൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഈ ഹാലോജൻസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ആൽക്കലി മെറ്റൽ ഹാലൈഡുകളായിട്ട് മാറും അവരെ നമ്മൾ എം എക്സ് എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാലോജനുകളാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സോഡിയവും ക്ലോറിനും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് എന്താ കിട്ടുക നമുക്കറിയാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ എ സി എൽ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം അതേപോലെ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് ബിഗറസ്ലി വിത്ത് ഹാലോജൻസ് ടു ഫോം മെറ്റൽ ഹാലൈറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ അടുത്ത റിയാക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം റിയാക്ഷൻ വിത്ത് അമോണിയ ഈ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനെ അമോണിയൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ബ്ലൂ കളർ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും ആ ബ്ലൂ കളർ സൊല്യൂഷൻസ് നല്ല കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇല കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ കടത്തി വിടുന്ന ആളുകളാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഡിസോൾവ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയ ടു ഗീവ് ബ്ലൂ സൊല്യൂഷൻസ് വിച്ച് ആർ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് അമോണിയയിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം ബ്ലൂ സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടുന്നത് ഈ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനെ അമോണിയൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽക്കലി മെറ്റൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു കാറ്റയോൺ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എം എന്ന് പറയുന്ന ആൽക്കലി മെറ്റലാണെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി എം പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റയോൺ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അമോണിയിൽ രണ്ട് ആളുകൾ ഉണ്ട് ആരൊക്കെയുണ്ട് എം പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റയോണും ഉണ്ട് അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട് ഇനി ഇവർ രണ്ട് പേരും ഗെറ്റ് സോൾവേറ്റഡ് ബൈ അമോണിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോൾവേറ്റഡ് ബൈ അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ചുറ്റും അമോണിയ മോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ വന്ന് കൂടും അമോണിയയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമോണിയയുടെ മോളിക്യൂൾസ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും വന്ന്
നമ്മൾ പറഞ്ഞു എം എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ എന്തൊക്കെയായിട്ട് മാറും എം പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റയോണും പിന്നെ ഇലക്ട്രോണും അല്ലേ അതിൻ്റെ ചുറ്റും എൻ എസ് ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് വന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും സറൗണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എം പ്ലസ് എൻ എച്ച് ത്രീ എക്സ് ടൈംസ് എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ആണെന്ന് അറിയില്ല എക്സ് നമ്പർ ഓഫ് എൻ എച്ച് ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചുറ്റും വൈ നമ്പർ ഓഫ് എൻ എച്ച് ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് എം എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എൻ എച്ച് ത്രീ മോളിക്യൂൾസുമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ എം പ്ലസ് എൻ എച്ച് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ എച്ച് ത്രീ ഫൈവ് ടൈംസ് ഇതൊക്കെയാണ് ആൽക്കലി മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സാധാരണ മറ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ പോലെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള ട്രെൻഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തത് അത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അനോമാലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബിഹേവിയറിനെയാണ് നമ്മൾ അനോമാലസ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് റീസൺസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ എങ്ങനെ അനോമാലസ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ നാല് പോയിന്റുകളാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പഠിക്കണം കാരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ബിഹേവ്സ് അനോമാലസ്ലി ഡ്യൂ ടു ഫോർ റീസൺസ് ഏതൊക്കെയാണത് സ്മോൾ സൈസ് ലാർജ് ചാർജ് ടു റേഡിയസ് റേഷ്യോ ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റേഴ്സ് ഈ നാല് റീസൺസ് കൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റുള്ള മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ ലിതിയം അതേപോലെ തന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ലിതിയം അനോമാലസ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ലിതിയം മീൻസ് ഹാർഡർ ദാൻ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ബാക്കിയുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഒക്കെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ആണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ലിതിയം വളരെ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റലാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ വ്യത്യാസം ലിതിയം മീൻസ് ഹാർഡർ ദാൻ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് സെക്കൻഡ് വൺ ലിതിയം മീൻസ് ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് കമ്പയർ ടു അതർ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ബാക്കിയുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഒക്കെ വളരെ വയലൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ വിഗറസ് ആയിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽസ് ആണ് പക്ഷേ ലിതിയം അവരെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ആണ് വളരെ പതുക്കെ മാത്രം റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളാണ് ഇനി തേർഡ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിതിയം ഫോംസ് ഓൺലി മോൺ ഓക്സൈഡ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ അല്ലേ ലിതിയം ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ മോൺ ഓക്സൈഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ കണ്ടു എൽ ഐ ടു ഒ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ബാക്കി സോഡിയം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടു മോൺ ഓക്സൈഡും ഉണ്ടാക്കും പെർ ഓക്സൈഡും ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ സോഡിയം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ബാക്കി ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഒക്കെ മോൺ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കും പെർ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കും സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കും ഈ ഫോർത്ത് ഡിഫറൻസ് നോക്കൂ ലിതിയം നൈട്രജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിതിയം നൈട്രൈഡ് എൽ ഐ ത്രീ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഒന്നും നൈട്രജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ലിതിയം റെഡിലി റിയാക്ട്സ് വിത്ത് നൈട്രജൻ ടു ഫോം ലിതിയം നൈട്രൈഡ് ബട്ട് അതർ മെറ്റൽസ് ഡു നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് നൈട്രജൻ അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ ഇനിയും ലിതിയം മറ്റുള്ള എലമെൻസുമായിട്ട് വ്യത്യസ്തപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു നാലിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്കിലും എന്തായാലും പഠിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ആർ ദ അനോമാലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലിതിയം ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണോ മൂന്നെണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ നാലെണ്ണോ ഒക്കെ എഴുതാനൊക്കെ
അതായത് അവർ രണ്ടുപേരുടെയും ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ടുപേരും ഹാർഡറാണ് അതുപോലെ ലൈറ്ററാണ് വെയ്റ്റ് കുറവാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സിമിലാരിറ്റി അവർ തമ്മിലുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തത് ബോത്ത് റിയാക്ട് സ്ലോലി വിത്ത് വാട്ടർ ലിഥിയവും മെഗ്നീഷ്യവും രണ്ടുപേരും വാട്ടറുമായിട്ട് വളരെ പതുക്കെ മാത്രമേ റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ തേർഡ് സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോത്ത് ഓഫ് ദം കമ്പൈൻ വിത്ത് നൈട്രജൻ ടു ഫോം നൈട്രൈഡ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു ലിഥിയം നൈട്രജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ലിഥിയം നൈട്രൈഡ് അല്ല ഈ ത്രീ എൻ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ മെഗ്നീഷ്യം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എം ജി ത്രീ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മെഗ്നീഷ്യം നൈട്രൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും നൈട്രജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും കമ്പൈൻ ചെയ്യാറില്ല ലിഥിയവും മെഗ്നീഷ്യവും നൈട്രജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നൈട്രൈഡ്സ് ഉണ്ടാക്കും ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ദ ഡു നോട്ട് ഫോം സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ്സ് ലിഥിയവും മെഗ്നീഷ്യവും ഓക്സിജനുമായി ചേർന്ന് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡുകൾ ഉണ്ടാക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സിമിലാരിറ്റീസ് ലിഥിയവും മെഗ്നീഷ്യവും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സാദൃശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാലിനാണ് അപ്പോൾ ഈ നാ ഇതും കൂടാതെ ഇനിയും ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇനിയും സാദൃശ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാം എളുപ്പമുള്ള ഒരു നാല് സിമിലാരിറ്റീസാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തായാലും പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം കേട്ടോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്